അപ്പച്ചിക്ക് വേണ്ട ആശ്വാസം കിട്ടും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പു തരാം ദേവ ഇനി പഴയ ദേവയായിരിക്കില്ല എല്ലാരെയും അടക്കി ഭരിക്കാനും നോക്കില്ല അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാ ദേ ശരത്തിനെ പോലും അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങിയത് അയാളുടെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങൾക്കും കാരണമായത് കാർത്തുവാ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് പ്രാർത്ഥിക്കണം കേട്ടോ അമ്മയല്ല ബന്ധങ്ങൾ എന്തോ ആവട്ടെ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കാർത്തുവിന് ദേവിയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു മകളുടെ സ്ഥാനം തന്നെയാ അതിപ്പോ ആനന്ദരവന്മാരെയും സ്വന്തം ആമക്കളായിട്ടല്ലേ ദേവ സ്നേഹിക്കുന്നത് ശരത്ത് കാർത്തുവിനോട് വേണം നന്ദി പറയാൻ എന്റെ ഭാര്യ എന്താ ഇങ്ങനെയായി പോയെന്ന് താൻ പലതവണ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് ഉത്തരം നൽകാൻ ഒരു ഡോക്ടറായി എനിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇനി അങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് മുഴുവൻ ദേ ഇങ്ങ് കൊടുത്തേക്കണം എന്നാ ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ ദേവ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് കാണാൻ കൊതിച്ചിരുന്നതാ ഏതായാലും അതിന് കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇത് പുതിയ ചോദ്യം അല്ലല്ലോ വരുന്നവരും പോകുന്നവരും ഒക്കെ ഒരേ ചോദ്യം തന്നെ ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുക അത് കേൾക്കുന്നവർക്കും മറുപടി പറയുന്നവർക്കും ബോറടിക്കും നീ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സംശയം വെറുതെ സംശയിച്ചോണ്ടിരിക്കാതെ ഇന്ന് എന്നെ ഒന്ന് പിടിച്ചു നടത്തണം അതായതായാലും ഇന്ന് വേണ്ട നാളെ മുതൽ മതി മത്തശ്ശന്റെ വീട്ടിലോട്ട് കാർത്തു പോകുന്ന പറഞ്ഞത് അവിടെ ഷെൽഫില് പഴയ കുറച്ച് സ്വർണ്ണ ഇരിപ്പുണ്ട് മുത്തശ്ശൻ അത് കാർത്തൂന് കൊടുക്കോ എന്തോ നിനക്ക് കാർത്തൂനോട് സ്നേഹമല്ലേ പിന്നെ കൊടുത്താൽ എന്താ കൊടുത്ത കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൾക്ക് അധികം സ്വർണ്ണമൊന്നും ഇല്ലാത്ത കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കട്ടെ ഈ പറച്ചിലും ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടല്ലോ ആത്മാർത്ഥത പുറത്തെടുത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ കാണിക്കായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ സ്വർണം കൊടുത്തിട്ടേ കാർത്തു അത് കഴുത്തിലിട്ടോണ്ട് വന്ന നിനക്ക് അറ്റാക്ക് വരരുത് സംസാരിക്കാൻ മറ്റു വിഷയമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി തന്നാ വലിയ ഉപകാരം കാർത്തു അപ്പച്ചി നോക്കി നോട്ടം കണ്ടോ ആരുടെ മോളാണ് ഞാൻ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടാ ആ നോട്ടത്തില് അത് സാറിന് വെറുതെ തോന്നിയതാ ഞാൻ ആരുടെ മകളാണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹവും ഇല്ല സാറിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ വരുന്നത് വരെ എന്നെ വളർത്തിയത് എന്റെ കണ്ണേട്ടനാ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം കണ്ണേട്ടനാണെന്ന് ഞാൻ എവിടെയും പറയും ജനിച്ചപ്പോഴേ കാട്ടിലറിഞ്ഞവരെ ഞാൻ എന്തിനു ഓർക്കുന്നത് അവരെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നേണ്ട കാര്യം എന്താ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനോട് പോലും സ്നേഹവും ആത്മാർത്ഥതയില്ലാത്തവരെ ഒരിക്കലും ഒരു മകളും കാണാൻ കൊതിക്കില്ല ഇനി എന്തെങ്കിലും അവരെ കാണുകയും തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്ത അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പോലും അവരുടെ മക്കൾക്ക് കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ മോളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് മോളുടെ ബന്ധുക്കൾ ഇത്രയും നാളും കണ്ണനായിരുന്നു മോളുടെ എല്ലാം എന്നാൽ ഇപ്പോ ദേ അമ്മയെ പോലെ ഒരു അപ്പച്ചി കാർത്തുവിന്റെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ ആകാംക്ഷയുള്ള ഒരു അപ്പച്ചി പിന്നെ കാർത്തുവിനെ മനസ്സിനകത്ത് കൊണ്ടാണക്കുന്ന ദേ ഇവനെ പോലെ ഒരാളും ഇതൊക്കെ മതിയല്ലോ പിന്നെ എന്തിനാ കാർത്തു പറഞ്ഞ പോലെ പ്രസവിച്ചിട്ട് കാട്ടിലെറിഞ്ഞൊരമ്മ അത് ശരി മൃഗങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ കാട്ടിലെറിഞ്ഞ അവരാ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ദുഷ്ടയായ സ്ത്രീ പിന്നെ ഇവിടെ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവാ ഇത് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം പിന്നെ ഇവിടെ 
കരക്കേടില്ലാത്തൊരു പൂജാമുറി ഉണ്ട് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഏതാണ്ട് ഒരു അമ്പലം പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തിരിക്കുന്ന ഒരു പിണങ്ങും ഇടയ്ക്ക് വന്ന് കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്കാൻ ഞങ്ങള് ഇയാള് ദൈവങ്ങൾക്ക് മാല കെട്ടുന്നതും നാമം ചോദിക്കുന്നതും ഒക്കെ മുത്തച്ഛൻ കേൾക്കുകയും ചെയ്യാം രണ്ടാൾക്കും സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഒരുപാട് നേരം ഒന്നിച്ചിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആ മോക്ക് എന്താ കുടിക്കാനും കഴിക്കാനും ഒക്കെ വേണ്ടത് ഞങ്ങൾ അപ്പച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാ വരുന്നത് അവിടുന്ന് ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചായിരുന്നു എങ്കിലും താമ്പൂരും മൂന്ന് ചായട് മോള് എന്റെ അതിഥിയ എന്നാലും മോളില് കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചായ കുടിക്കണമെന്ന് മുത്തശ്ശനൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇട്ടോണ്ട് വരാം ഉദ്ഘാടനം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നോ പാപ്പാ ഇല്ല എന്ന് അറിഞ്ഞു നാടെ മുറിച്ചത് അവളായിരിക്കും വിജത എന്റെ അമ്മോ അവള് നാടെ മുറിച്ചെങ്കിൽ അവന് നാട് നീളെ ഓടേണ്ടി വരും രക്ഷപ്പെട്ട് പോട്ടെ അമ്മേ നേരെയുള്ളവർക്കേ രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ പവിത്രേ പാചകത്തിൽ മാത്രമല്ല കൈപ്പുണ്യം വേണ്ടത് അത് ഈ ഡോക്ടർമാർക്കും വേണം അങ്ങനെ വരണമെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരാൾ കൂടെ നിൽക്കണം അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ നാട്ടിൽ ആരും അവന്റെ അടുത്ത് പോകാനാ പിന്നെ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും അസുഖം വന്നാ ചിലപ്പോ പോയിരിക്കും അത്ര തന്നെ മോനെ കണ്ണ തറവാട്ടിന് മുന്നിലുള്ള നാഗത്താന്മാർക്കും ദേവിക്കും ഒന്നും അവളുമാര് വിളക്ക് വയ്ക്കാറില്ല അതിന്റെ ദോഷം ഇപ്പൊ ആ തറവാടിനുണ്ട് അമ്മേ തറവാട് നമ്മുടേതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കും അതിന്റെ ദോഷം കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കാർത്തു ഞാനും ഒക്കെ ആയില്യം തോറും നാഗക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നത് കാർത്തു ആയില്യത്തിന് മാത്രമല്ല മിക്കപ്പോഴും പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തറവാട്ടിലെ ദൈവങ്ങൾ നിങ്ങൾ അറിയാൻ തിരിഞ്ഞു കൊത്തില്ല അമ്മേ ദോഷം മുഴുവൻ അവിടെ ഉള്ളവരെ അങ്ങ് അനുഭവിച്ച് തീർത്തോളൂ ഏതായാലും നമുക്ക് അവിടെ ഒന്ന് പോവാൻ പാപ്പ പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വരണ്ടെന്ന് പറയണം കണ്ണ ഞാൻ എന്തിനാ അമ്മ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആരുടെയും കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടിക്കണമെന്ന് എനിക്കില്ല ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് വരാമേ ആ ശരി നോട്ടീസ് അടിച്ച് പരസ്യം ചെയ്തു പുറത്ത് ബോർഡും തൂക്കി എന്നിട്ടും ആരും വരുന്നില്ല രണ്ടുപേര് ബൈക്കിൽ വന്നു ശബ്ദം കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോ വന്നത് കണ്ണനും പപ്പനും ഞാൻ പെട്ടെന്നങ്ങ് പറഞ്ഞു നീ ക്ലിനിക്ക് തുടങ്ങിയ കാര്യം അറിഞ്ഞു കാണും അതോടെ അസൂയ മൂത്ത് കണ്ണന്റെ കെട്ടിയോള് ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിൽ പോയി എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ജപിച്ചു വാങ്ങിച്ചു കാണും അതുകൊണ്ടുവന്ന് ഇടാനായിരിക്കും വന്നത് അതുകൊണ്ടാ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വരാത്തത് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളു മാമി അതിന്റെ ഇടയിൽ ആരെങ്കിലും വരുവോ എന്റെ പ്രഷർ നോക്കിക്കൊണ്ടാ ക്ലിനിക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടേ ഇത്തിരി വൈകിട്ടാണെങ്കിലും ആൾക്കാർ വരും എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ബോറിങ്ങാ ഒരു കാര്യം ചെയ് മോൻ എന്റെ പ്രഷർ ഒന്ന് നോക്കിയേ ബോറടി മാറട്ടെ മാം ഇവിടെ ഒന്നിരിക്കെ അവിടെ മൊത്തം പരാതി ആയിരുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ആശുപത്രി പെട്ടെന്ന് പൂട്ടിയത് നല്ല ഡോക്ടർമാരെ വെക്കും ശമ്പളം കൂടുതലായോണ്ട് അങ്ങ് മാറ്റും അതായിരുന്നു അവിടുത്തെ രീതി അതുകൊണ്ടേ അവസാനം അവനെ പോലുള്ള ഡോക്ടർമാരായിരുന്നു അധികവും പിന്നെ കൂടുതൽ കാലം ഓടുമോ അല്ല ഇത് എത്ര നാൾ ഓടുന്നാന്ന് എന്റെ വിചാരം അല്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ അവന് പോലും ധാരണ കാണില്ല പുറത്തൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ലല്ലോ നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ടും വലിയ രക്ഷയില്ലെന്നാ തോന്നുന്നത് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് നോക്കാം പുറത്ത് ആളുണ്ടോ അതോ പൂട്ടി വന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലൊന്നും അല്ല കാര്യങ്ങൾ കരുണ മാമ ഒരുപാട് കടം വരുത്തി വെച്ചിട്ടാ പോയത് അതൊന്നും പരിഹരിക്കാണ്ടേ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് പറ്റില്ല ഇനി അതിലൊന്നും ശ്രമിക്കാത്തതാ നല്ലത് വിട്ടുപോയ ഒരു ബന്ധം ആ വഴിക്ക് പോയിക്കോട്ടെ ഞാൻ നമുക്കൊപ്പം പഠിച്ചിരുന്ന അരുന്ധതി ഒന്ന് വിളിക്കാനിരിക്കുക കാണുമ്പോഴൊക്കെ ദേവയുടെ കാര്യങ്ങൾ അയാളോട് ചോദിക്കണമെന്ന് കരുതും പിന്നെ അതേപ്പറ്റി പറഞ്ഞു വന്ന അവരങ്ങ് ഉഴപ്പിക്കളയും അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാം ദേവയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞെന്ന് അരുന്ധതി എപ്പോഴോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുട്ടികളെ പറ്റിയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല 
തനിക്കിപ്പം മകളെ പോലെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ട് പെങ്ങളുടെ മോൾ ആര്യയെ താൻ ആ സ്ഥാനത്ത് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിക്കും സ്വന്തം അച്ഛനോ അമ്മയേക്കാൾ സ്നേഹം തന്നോടും തന്റെ ഭാര്യയോടുക ആര്യമോള് എനിക്ക് ജീവന അവൾ എന്റെ ലൈഫിന്റെ ഒരു ഭാഗ സ്വന്തം അച്ഛനെ പോലും മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അവൾ എന്റെ നെഞ്ചിൽ കിടന്നേ ഉറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എങ്കിലും സ്വന്തം ചോര ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു അച്ഛനും അവളെ ഒന്ന് കാണണമെന്ന് തോന്നില്ലേ അവളെ ഒന്ന് മോളെ ഒന്ന് വിളിക്കണമെന്ന് തോന്നില്ലേ അവൾ അച്ഛാന്ന് വിളിക്കുന്ന കേൾക്കാൻ കൊതിക്കില്ലേ ഇനി അത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കാത്തതാ ജീവ നല്ലത് കഴിവതും ദേവയുടെ മുഖം താൻ മറക്കുക അങ്ങനെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു എന്ന് സങ്കല്പിക്കാതിരിക്കുക അതിനെനിക്ക് കഴിയില്ലടോ എന്റെ ഓർമ്മയിലൊന്നും പച്ച പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് വിവാഹശേഷം എന്റെ ഭാര്യയുടെ മുഖമല്ല ദേവ മാത്രമാണ് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ കൊളുത്തി പിടിക്കുന്നത് അവള് മാത്രമാ അന്യന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് തെറ്റല്ലേ അന്യന്റെ ഭാര്യ ആയാലും ഞാൻ ആദ്യമായി പ്രണയിച്ച പെൺകുട്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് അടുത്തവരാ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ കൊരുത്തു കിടക്കുമായിരുന്നു മനസ്സുകൾ കൊണ്ട് മാത്രമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ചൊന്നും വേണ്ട പറയാൻ അതേ ബെഞ്ചമിൻ ആദ്യമായി സ്നേഹിച്ച വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നിച്ച പെണ്ണാണ് അവൾ പിന്നെ എങ്ങനെ മനസ്സിൽ നിന്ന് അവൾ അകന്നു പോകുന്നത് എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു മുറിവുണ്ട് ഒരിക്കലും ഉണങ്ങാത്തൊരു മുറിവ് അതെന്റെ ദേവയ നമ്മൾ ഡോക്ടർമാർക്കും അത്തരം മുറിവുകളെ കരിച്ചു കളയാൻ പ്രത്യേകിച്ചും മരുന്നൊന്നുമില്ല അതിന് മരണം വരെ നോവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും എന്റെ ആത്മാവിന് പോലും ഉണ്ടാവും ആ നോവ് മുറി വൃത്തിയാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ അവിടെ ഒരു ബുക്കിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാ ഇത് ആരുടെ ഫോട്ടോയാ എന്തുപറ്റി മുത്തശ്ശ എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് മോളും ഇവനും ദേവയൊക്കെ ഒന്നിച്ചൊരു മൂകാംബിക യാത്ര മോള് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ വലിയൊരാഗ്രഹമാ പക്ഷെ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല അമ്മ വിളിച്ചാലേ പോകാൻ പറ്റൂ പോയി തുടങ്ങി അമ്മയുടെ ചൈത എന്റെ മനസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അറിയാതെ പോകും നമ്മളെ അമ്മയും തമ്മിൽ ഒരു കാന്തശക്തി ഉണ്ടാകും എന്ന് പറയാം ഒരു ഒരു വൈബ്രേഷൻ മോൻ ഇന്നിവിടെ നിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ഇറങ്ങാം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ഒരു മൂന്ന് മുതലായ രാഹുകാലം 
അതിനു മുമ്പ് ഇറങ്ങാം ഇറങ്ങിയാലോ പോയിട്ട് വരാം മാമ ആയിക്കോട്ടെ മോളെ മുത്തശ്ശന്റെ അനുഗ്രഹം എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും പോയിട്ട് വാ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഒരുപാടാ സ്വന്തം പേരെ കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോ പോലും ഇത്രയും വിഷമിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെയാ ഞാൻ അവളെ കാണുന്നതും എന്റെ രണ്ട് കൊച്ചുമുക്കളും ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നവരല്ല എന്നാ കാർത്തു മറിച്ച അതുകൊണ്ട് അവളിപ്പോ മനസ്സിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് പോരാനേ തോന്നിയില്ല എത്ര നല്ല മുത്തശ്ശന ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങൾ ഈ രണ്ടാളും തമ്മിൽ ചേരും ഒരുപാട് കഥകളൊക്കെ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു എല്ലാം ഗുണപാഠങ്ങളാ ജീവിതത്തില് ഞങ്ങൾ പെൺകുട്ടികൾ ശീലിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കണ്ണേട്ടൻ അതൊക്കെ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും മുത്തശ്ശൻ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അത്ഭുതം തോന്നി അതൊക്കെ കേട്ട് മോളെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു അപ്പച്ചിയുടെയും കുട്ടിക്കാലം അപ്പോ കാർത്ത് വിചാരിക്കും പിന്നെങ്ങനെ മാറിയെന്ന് അത് ഓരോരോ സംഭവങ്ങള് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങളാ പിന്നെ അവിടെ പോയിട്ട് മുത്തശ്ശൻ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തോ എല്ലാം ഇഷ്ടായി പിന്നെ അവിടെ ഒരു മാമനുണ്ട് സഹായത്തിന് വർഷങ്ങളായിട്ട് ആ വീടൊക്കെ നോക്കുന്നത് ഗംഗേട്ടനാ അച്ഛൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ അവിടെ കാണും കൂട്ടായിട്ട് കല്യാണമൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ മുറിയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് പഴയ ബാഗും പെട്ടിയൊക്കെ കണ്ടു അതൊക്കെ എന്തിയാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോന്നതിൽ പിന്നെ ഞാനതൊന്നും തൊട്ടിട്ടില്ല ചെറുതായിട്ട് പൊടി കയറിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും എല്ലാം ഞാൻ നോക്കി അപ്പച്ചിയുടെ പഴയകാല ബുക്കുകളൊക്കെ അതിലുണ്ട് പിന്നെ എന്താ അത് മോൾക്കെന്തോ പറയാനുണ്ടല്ലോ ബുക്കൊക്കെ എടുത്തു വെക്കുന്ന കൂട്ടത്തില് അതിന്റെ അകത്തൊന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോ കിട്ടി രണ്ടും ഒരാളുടെയാ ഒരാണിന്റെ അത് ഞാൻ മുത്തശ്ശനെ കാണിച്ചപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാ എടുത്തെന്ന് ചോദിച്ച് വലിച്ചു കയറി കളഞ്ഞു ഈയിടെയായിട്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ ആ ഡോക്ടറെ പരിശോധനയൊക്കെ ഇപ്പൊ പഴയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുക പെണ്ടിങ്ങളെ പരിശോധിക്കാൻ 
എനിക്കറിയാം ആ ഇപ്പൊരുത്തി വന്നില്ലേ അവളുടെ കൂടെ വന്നത് കെട്ടിയോനാണോന്ന് പോലും എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ദേ ഭർത്താക്കന്മാരുള്ള പെൺകുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റുന്ന് പുറത്തൊരു ബോർഡുണ്ട് അത് ഡോക്ടർക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് പല ഡ്യൂപ്ലിക്കറ്റ് ഭർത്താക്കന്മാരും വരും അല്ലെങ്കിൽ വരുത്തും ഡോക്ടറും ചേച്ചി ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചോ പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് എന്നോട് പറയാ സുമിത്രൻ പുറത്തു നിൽക്കാൻ ഞാൻ പുറത്തു നിന്ന് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ഭർത്താവിനെയും പുറത്തു നിർത്തി ഇതൊന്നും പോയി ചോദിക്കരുത് ചോദിച്ചാ പിന്നെ കള്ളത്തരങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല അൻപത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അങ്ങേർക്ക് നഷ്ടബോധം ഉണ്ടായത് ചേച്ചിക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവൂല ഇവിടെ വരുന്ന സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിലോ നാളെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് അവരോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഉണ്ട് ഡോക്ടർക്ക് സുമിത്രൻ ഏതായാലും ഏത് നേരവും എവിടെയും അങ്ങേർക്കൊപ്പം ഉണ്ടാവണം അമേരിക്കയിൽ വെച്ചും ബന്ധങ്ങൾ കുറവല്ലായിരുന്നു ഈ അമേരിക്കൻ മലയാളികൾക്കിടയിലെ ഒരു സ്റ്റാർ ആയിരുന്നു എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് അത് പിന്നെ ചേച്ചിയും ഡോക്ടറും തമ്മിൽ വലിയ പ്രായവ്യത്യാസമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ എങ്കിലും എനിക്ക് അത്യാവശ്യം സൗന്ദര്യമൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താ താൻ ചിരിച്ചത് അല്ല ചിരിച്ചതല്ല തൊണ്ടയിൽ ഇക്കിള് വന്നത് അതെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്റെ പിന്നാലെയും കുറെ പേര് നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഭാഗ്യമോ ഭാഗ്യദോഷമോ എന്നറിയില്ല ചേച്ചിയെ കെട്ടിയത് ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ സ്നേഹിക്കുകയും മനസ്സിലിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളായി പോയല്ലോ എന്നെങ്കിലും ഞാൻ കൈയോടെ പിടിക്കും അന്ന് അങ്ങേരുടെ അവസാനമാ പിന്നെ ജീവിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ ജന്മം അങ്ങേരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ മാത്രം മതി ജീവൻ എന്ന ഡോക്ടറെ പേര് പക്ഷെ ഭാര്യ ജീവനല്ലാന്ന് മാത്രം ഇനി ജീവന്റെ ജീവനായിട്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്തോ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇല്ലാതിരുന്ന അങ്ങേർക്ക് കൊള്ളാം ഇതുപോലുള്ള സ്ത്രീകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇത്തിരി തീപ്പൊരി അങ്ങോട്ട് ഇട്ടു കൊടുത്താൽ ശമ്പളത്തിനൊപ്പം മാസപ്പടിയും കിട്ടും വെറുതെ നാക്ക് വായിക്കാത്ത കിടക്കല്ല ഒരു പണിയില്ലാണ് പിന്നെ അതിനും വേണ്ട ഒരു ജോലി പരിശോധനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ സന്തോഷമായോ എന്തിനാ സന്തോഷിക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് നിങ്ങൾക്കല്ലേ അറിയൂ വഴക്കുണ്ടാക്കാൻ കാരണം അതിന് കിടക്കുന്ന ചില ഭാര്യമാരുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാളാ നീ എനിക്കിഷ്ടമല്ല നിറഞ്ഞിട്ടും നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്തേണ്ട കാര്യം എന്താ ഒരു ഡോക്ടർ ആവുമ്പോ പേഷ്യൻസ് വന്നിരിക്കും നീ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടത് കൊണ്ട് മാത്രം എത്ര പെൺകുട്ടികൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നിർത്തി പോയെന്നറിയോ ഞാൻ കൊറേ നാളായിട്ട് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ഡോക്ടറെ കാണണം ഏതെങ്കിലും നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നന്നായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ അത് വളരെ വളരെ അത്യാവശ്യം ഇത് ഞാൻ നിന്നോട് കുറെ നാളായിട്ട് പറയാ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇങ്ങനെ മരവിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവും പിന്നെ നിനക്ക് ശ്വാസം മുട്ടിൽ കൂടുന്നെങ്കിൽ ഒരു ഡിവോഴ്സിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാം അത് രണ്ടാൾക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലിരിപ്പ് എന്താന്ന് എന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കണം പിന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ ആരും ഇല്ലല്ലോ പെൺകുട്ടികളുടെ ഘോഷയാത്രയായിരിക്കും അസുഖം ഉള്ളവരുടെയും ഇല്ലാത്തവരുടെയും ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ജീവന്റെ തൊടുപ്പറിഞ്ഞ അതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു ഡോക്ടറാ ഞാൻ ഒരിക്കലും നീ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല ഭാഗ്യത്തിന് ചെറിയ ചതവല്ലേ ഉണ്ടായുള്ളൂ അതെ അതെ വലിയ പൊട്ടനുണ്ടാവണെന്നായിരുന്നു നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ ഈ വിരലിനൊക്കെ പിടിച്ചൊന്ന് ഞൊട്ടയിടട്ടെ സൂക്ഷിച്ചു വേണേ ആ ഇന്നലെ ഒരു വൈദ്യം വന്ന് തടവിയാണ് ക്ഷീണം ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല 
അയാളോട് മുമ്പ് ഞാൻ എന്തോ ദ്രോഹം ചെയ്ത പോലെ എന്നെ തടവി കരയിച്ചത് എന്തോ കരഞ്ഞ നിർത്തോ വീണ് കഴിഞ്ഞ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടാവുമെന്നും പറഞ്ഞ് തടവലോട് തടവല് കാറെടുത്ത് തൊഴിക്കാനാ തോന്നിയത് പിന്നെ ആവതില്ലാതായി പോയി നല്ല പൈസ വാങ്ങിച്ചു അതെ അതെ എം ബി ബി എസ് ഡോക്ടറൊന്നും അല്ല ആയുർവേദ ഡോക്ടറും അല്ല പാരമ്പര്യമായിട്ട് പഠിച്ചതാ എന്നിട്ടും എന്തൊരു കാശ അതെങ്കിലും പഠിക്കാൻ പോയാ മതിയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതി ചികിത്സ ഒക്കെ നടത്തുന്നവർക്കേ നല്ല പൈസയാ ഇവന്മാരൊക്കെ പ്രകൃതി ചികിത്സ നടത്തി നടത്തിയ പ്രകൃതി പോലും ഇപ്പൊ ഈ രീതി ആയത് ഒന്ന് ചുമ്മാ അതിരിക്കാ അടുത്തി ഒരു കണക്കിന് എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകളെക്കാളും ഇഷ്ടം ഇത്തരം മരുന്നുകളൊക്കെയാ നിന്റെ മനസ്സിനകത്തെ വിഷം കളയാൻ അത്തരം മരുന്നുകൾ തന്നെ വേണം എടുത്തെന്താ ആലോചിക്കുന്നേ ഏയ് ഒന്നുമില്ല നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് ദ്രോഹിച്ചതാ എന്നിട്ടും അതൊന്നും ഉള്ളിൽ വെക്കാതെ നീ എത്ര നേരായിട്ട് എന്നെ തടവുക അത് തന്നെ ആലോചിച്ചതാ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ തറവാട്ടില് കണ്ണേട്ടന്റെ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് വെറുപ്പായിരുന്നു കുഞ്ഞുനാൾ മുതലേ അങ്ങനെ പക്ഷേ അമ്മയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും അവശത വന്ന ഞാൻ അമ്മയുടെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ കുഴമ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ആ നേരത്ത് തന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയും പക്ഷെ ഞാനതൊന്നും കാര്യമാക്കില്ല ഇനി ആ കാലിക്കറ്റി ഇവിടെ വെക്ക അതെന്തിനാ ഒരു കാല് തടവുമ്പോ മറ്റേ കാലം തടവണെന്നാ പറയാറ് അത് വേണ്ട കർത്തു അതൊക്കെ വെറുതെ പഴമക്കാര് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നതാ വേദന ഇല്ലാത്ത കാല് തടവിയാലേ അതിനും വേദന വരത്തേ ഉള്ളൂ അരുൺ സാറിന് ഞാൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ കയ്യിലും കാലിലും ഒക്കെ കുഴമ്പിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയാണല്ലോ നീ അവനെ പാട്ടിലാക്കിയത് ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാര് അങ്ങനെയാ കാർത്തു നിന്നിൽ നിന്നും എനിക്ക് ഒരുപാട് കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഇനി ഞൊട്ടയിടല്ലേ കാർത്തു ഇല്ല എന്നെ കണ്ണേട്ടനപ്പ വിളിച്ചിരുന്നു ഒരുത്തന്റെ ഹോസ്പിറ്റൽ ജപ്തി ആയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോ വീട്ടിൽ ഒരു ക്ലിനിക് തുടങ്ങിയിരിക്ക ഭാര്യയുടെ പേരിൽ വിജിത ക്ലിനിക് അധികം പ്രാക്ടീസ് ഒന്നുമില്ല അവൻ പിന്നെ ക്ലിനിക് പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം എന്നാ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആ നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉന്നേട്ടിനോട് വലിയ മതിപ്പൊന്നുമില്ല കണ്ണേട്ടൻ നിരപരാധിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഞങ്ങളെക്കാളും ദേഷ്യവാ പരിസരത്തുള്ളവർക്കൊക്കെ 